Hi friends, welcome to Smart Ideas Academy. நம்ம இந்த வீடியோல வந்து டிஎன்பிஆர்சி யூனிட் எயிட் தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி அண்ட் கல்ச்சர் இந்த சப்ஜெக்டோட டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஓவரால் கொஸ்டின் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து பார்க்க போறோம் ஸோ ஆல்ரெடி த்ரீ டென் கொஸ்டின்ஸ்ல பார்ட் ஒன் வீடியோ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு அதனுடைய ஆன்சர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் பிடிஎஃபோ வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம பார்ட் டூ வந்து பார்க்க போறோம் இதுலயும் நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஒன் நாட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் டேஷ் இந்தியாவில் உள்ள மக்களின் பொதுவான மொழியாக பயன்படுத்தப்பட்டது ஸோ தேர்ட் சென்ச்சுரியில பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவில் காமன் லாங்குவேஜா இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா பிராகிரதம் ஸோ இப்ப வந்து அட் ப்ரெசன்ட் ஹிந்தி சான்ஸ்கிரிட் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே இருக்கு அப்ப வந்து பிராகிரதம் மொழி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்திருக்கு கீழ் குறிப்பிடப்படுபவற்றில் பழைய கற்காலத்தில் வராத இடம் எது ஸோ இந்த பேலியோலிதிக்ஸ் ஏஜ் அந்த சைட்ல வந்து வராத பிளேஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஜென்ரலாவே மதுரை தான் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் தெரியும் இதை தவிர்த்து வல்லம் பல்லாவரம் இங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆர்கியாலஜிக்கல் அதாவது இந்த பேலியோலிதிக்ஸ் சைட்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு இதுல வராத எது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுல கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்டுபிடிப்புகளே அதனுடன் தொடர்புடைய காலத்தோடு பொறுத்துக்க இப்ப வந்து இரும்பின் கண்டுபிடிப்பு ஸோ இரும்போட கண்டுபிடிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆரியர்கள் தான் இரும்பை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து பெண்களத்தின் கண்டுபிடிப்பு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து சிந்து சமவெளி பண்பாட்டில் பிரான்ஸ் என்றது இருந்ததுன்னு தெரியும் விவசாயத்தின் துவக்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது ஜென்ரலாக வந்து இந்த சிந்து சமவெளி மக்கள் யூஸ் பண்ண மெட்டல்ஸ் எதுன்னு கேட்டால் பிரான்ஸில் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு மைண்ட் செட் வந்துடும் விவசாயத்தின் துவக்கம் இது வந்து நியோலிதி கேஜ் புதிய கற்காலம் டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃபயர் தீயின் கண்டுபிடிப்பு இடைக்கற்காலம் மிசாலிதி கேஜ் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் சிந்து நாகரிகத்தில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட இடங்களின் சரியான கால வரிசை எது ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் வந்து இப்பவும் அட் ப்ரெசன்ட் வந்து இந்த ஏரியா ரிலேட்டட் தான் அந்த அந்த குஜராத் அந்த பிளேசஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இதனுடைய அந்த எந்தெந்த பிளேஸ் எந்தெந்த இதுபடி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு எது பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா தான் பண்ணியிருக்காங்க செகண்டு மொஹஞ்ச தரவோ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தேர்டு சன்ஹு தரவோ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு லோத்தல் ஸோ ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் இது வந்து எந்தெந்த இயர் என்றதையும் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் டாபிக் வைஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டீப் அனலைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஜஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்குறோம் அதை தவிர்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சீன மிசிரம் யவனரகம் இன்னும் தேசம் பலவும் புகழ் வீசி கலை கலைஞானம் படை தொழிலில் வாணிபமும் மிக நன்று வளர்த்த இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் இப்படி சொல்றாங்க தேசம் பலவும் புகழ் வீசி ஞானம் படை தொழில் வாணிபம் எல்லாமே பண்ணது எது எந்த இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் இப்படி வந்து சொல்றாங்க செந்தமிழ் தேனி சிந்துக்கு தந்தை குவிக்கும் கவிதை குயில் நாட்டினை கவிழ்க்கும் பகையை கவிழ்க்கும் கவியரசு இந்த பாடலோட தொடர்புடைய இருவர் யார் செந்தமிழ் செந்தமிழ் இந்த மாதிரிதான் வந்து பாரதிதாசன் அதிகம் பாடுவார் நமக்கு வந்து தெரியும் ஆஹ் இப்ப குயில் பாட்டு அப்படின்னு பார்த்தா கூட பாரதியார் சோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரதியார் பாரதிதாசன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் சோ செந்தமிழ் குயில் இதெல்லாம் வச்சு ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கெஸ்ட் பண்ணலாம் அடுத்து ராமாயணத்தில் சுந்தரன் என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படுபவர் யார் சுந்தரன் சுந்தரகாண்டம் நமக்கு தெரியும் அதுல வந்து ஹனுமன் பத்தி தான் அதிகம் பேசியிருப்பாங்கன்னு எல்லா பொருளும் இதன் பால் உள்ள இதன் பால் இல்லாத எப்பொருளும் இல்லையால் என்று திருக்குறளை சிறப்பிப்பவர் யார் யார் இப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா மதுரை தமிழ் நாகனார் தான் இப்படி சொல்லியிருக்கார் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து திருக்குறளை வந்து சிறப்பித்து சொல்லியிருப்பாங்க அதில் இந்த மதுரை தமிழ் நாகனார் தான் எல்லா பொருளும் இதன் பால் உள்ள இதன் பால் இல்லாத எப்பொருளும் இல்லையால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை தவிர்த்து ஒளவையார் அப்புறம் இவங்களை பற்றி எனக்கு தெரியல மேபி இவங்களே தான் சொல்லியிருக்கலாம் ஒளவையார் பாரதியார் பாரதிதாசன் இவங்க எல்லாருமே திருக்குறள் பற்றி ஒவ்வொரு கோட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கிண்டலாக அறிவுரை சொல்கின்ற ஒரு வகை வாய்மொழி இலக்கியத்தின் பெயர் என்ன டிடாக்டிக் ஓல்டு மார்க்கிங் ப்ராப்ஸ்
இதுக்கான ஆன்சர் வந்து குமர குருபரர் தான் இந்த திருப்பணந்தால் காசி மடத்தை நிறுவியிருக்காரு அடுத்து பத்து பாட்டில் செம்பாதி எவ்வகை நூல்கள் பத்து பாட்டில் செம்பாதி என்பது எவ்வகை நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தா ஆற்றுப்படை நூல்கள் ஆற்றுப்படை நூல்கள் தான் பத்து பாட்டில் செம்பாதி அப்படின்னு சொல்றாங்க கூடிட்ட இடத்தை நிரப்புக நெருநல் உலன் ஒருவன் இன்றில்லை என்னும் டேஷ் உடைத்து இவ்வுலகு இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா பெருமை நெருநல் உலன் ஒருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருத்து பார்த்திருப்பான் நல்விருந்து வானத்தவர்க்கு இக்குரல் கூறும் இடைவிடாத கடமை எது அந்த விருந்து விருந்து அப்படின்னு சொல்றதுனால விருந்தொம்பல் பத்தி தான் இதுல வந்து சொல்றாங்க அறிவுடையவரின் நட்பு பிறைமதி போல நிறைந்து வருவது என கூறும் வள்ளுவர் யாருடைய நட்பு முழுமதி தேய்வதை போன்றது என கூறுகிறார் அறிவில்லாதவர் சோ அறிவுடையவங்க நட்பு வந்து அந்த நிலா வந்து வளர்ற மாதிரி ஆனா அந்த முழுமதி தேய்வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவில்லாதவருடைய நட்பை வந்து சொல்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி பதினேழில் செங்கல்பட்டில் நடந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முதல் மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கியவர் யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சுப்ராயன் ஸோ முதல் சுயமரியாதை மாநாட்டில் டாக்டர் சுப்ராயன் அதுக்கடுத்து செகண்ட் இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டின் ஞாபகம் வரல பின்னாடி ஒரு கொஸ்டின் அது ரிலேட்டட் வருது அப்போ பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டின் ரூசோ என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் இது வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் தந்தை பெரியார் ஆதி திராவிட மகஜன சபை என்று பின் நாட்களில் அழைக்கப்பட்ட பரைய மகஜன சபையை தோற்றுவித்து வழி நடத்தியவர் யார் சாதி திராவிட மகஜன சபை அது வந்து பரைய மகஜன சபை இதை வந்து தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ரெட்டமலை ஸ்ரீனிவாசர் சோ நமக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் மகஜன சபா அந்த ஆதி திராவிட சோ அது வந்து ரெட்டமலை ஸ்ரீனிவாசர் ரிலேட்டடா தான் வரும்னு காமராசிரியின் அரசியல் குரு இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சத்தியமூர்த்தி நீதி கட்சி சென்னை மாகாணத்தில் ஆட்சியில் இருந்த காலம் சோ தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் கிட்ட வந்து இருந்திருக்காங்க அந்த கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நைன்டீன் நைன்டீன் அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டில வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அந்த பீரியட் வரைக்குமே இருந்திருக்காங்க ஆனா இதுக்கு வந்து ஐ திங்க் டென் இயர்ஸ் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க ஏன் அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஓகே இதுல வந்து தேர்ட்டின் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஆன்சர் வேற ஏதாவது ஆன்சர் தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க இல்லை நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சி என் அண்ணாதுரை அமைச்சரவையில் வேளாண் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் யார் சோ அண்ணாதுரை இதுல வேளாண் துறை அமைச்சரா இருந்தவர் யாரும் பார்த்தா யாரா இருக்கும் கோவிந்த சுவாமி கோவிந்த சுவாமி தான் வேளாண் துறை அமைச்சரா இருந்திருக்காரு அடுத்து இந்திய மருந்து என கிரேக்க மருத்துவர் ஹிப்போக்ரட்டஸ் கூறிய பொருள் இந்திய மருந்துன்னு ஏதோ சொல்லுவாங்க பார்த்தோன்னா இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து அந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ல பார்த்திருக்கோம் மிளக தான் சொல்றாங்க இதை வந்து ஹிப்போக்ரட்டஸ் அவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து இது வந்து இசிஎஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து வந்தது தமிழகத்தில் எங்கு வழவழக்க வழவழப்பாக்கப்பட்ட கற்கருவிகள் பெருமளவில் கிடைத்தன பாலிஷ்டு ஸ்டோன் கல்ஸ் எங்க அதிகமா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பையன் பள்ளி இலங்கை தமிழ் பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பி செம்மொழி பண்புகளாக குறிப்பிடுவன எது எதுன்னு பார்த்தா தொன்மை தொடர்ச்சி செழுமை வளம் ஆன்டிக்யூட்டி கண்டினியூட்டி ரிச்னஸ் சோ இத தான் வந்து கா சிவ தம்பி இவர் வந்து பெஸ்ட் கேரக்டர்ஸா சொல்றது இவர் வந்து இலங்கை தமிழ் பேராசிரியர் சங்க காலத்தில் பெண்கள் தலைமுடியில் அணியும் ஆபரணம் எது இது என்ன பாத்தீங்கன்னா தொய்யகம் சோ இப்ப வந்து நிறைய கிளிப் இந்த மாதிரி குஷி கிளிப் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அப்ப வந்து தொய்யகம் என்ற ஒரு ஆபரணத்தை வந்து அணிஞ்சிருக்காங்க சங்கம் பீரியட்ல தற்கால இந்திய சமுத சமூகத்தில் தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கும் சிந்து சமூகலே நாகரிக பண்பாட்டு கூறுகள் சோ அப்ப ஃபாலோ பண்ணது இப்ப தற்கால இந்தியால என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஆஹ் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இதுதான் கோட்டை அரனுடன் கூடிய நகர கட்டமைப்பு திட்டம் தற்போதும் நடைமுறையில் உள்ளது சோ இந்த சிட்டாடல் சிஸ்டம் 
டவுன் பிளானிங் இது வந்து அப்ப என்ன மெத்தட்ல பண்ணிருக்காங்களோ அந்த இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷன் பீரியட்ல அதுதான் இப்பயும் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க இதை தவிர்த்து இந்த பொம்மை வண்டி மாதிரிகள் அதுக்கப்புறம் சக்கர மண்பாண்டங்கள் பாசிமணி தயாரிக்கும் இது இதெல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்து இப்ப வந்து குறைஞ்சிருக்கு பட் இந்த டவுன் பிளானிங் சிஸ்டம் வந்து அப்ப இருந்த மாதிரி இப்பயும் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆற்றுப்படை இலக்கியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஆறு என்றால் என்ன ஒருவர் மற்றவருக்கு வழி சொல்லதா ஆற்றுப்படையில ஆறு அப்படின்னு சொல்றாங்க நண்பா உனக்கொரு வெண்பா என்னும் வைரமுத்து கவிதை உணர்த்தும் படுபொருள் சாரி பாடுபொருள் நண்பா உனக்கொரு வெண்பா வைரமுத்து கவிதை இது வந்து எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு பலியாடுகள் நாடக ஆசிரியர் யார் கே ஏ குணசகரன் தான் பலியாடுகளுடைய நாடக ஆசிரியர் சரியான பொருந்தியுள்ளவற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் சோ இதுல வந்து பாரதிதாசன் குயில் பாட்டு சொல்றாங்க இது வந்து தவறு ஏன்னா நமக்கு வந்து தெரியும் பாரதியார் தானு அடுத்து திருவி கல்யாண சுந்தரம் இது வந்து நவசக்தின்றது கரெக்டு சுப்பிரமணிய சிவா சுதேச மித்ரனின் பதிப்பாசிரியர் சோ இதுவும் ஐ திங்க் பாரதியார் தான் சோ இதுவும் தவறு தான் ஜீவானந்தம் மூக்காண்டி சோ இது வந்து கரெக்டு இதுல வந்து டூ அண்ட் ஃபோர் தான் வந்து கரெக்டு திருவி கல்யாண சுந்தரம் நவசக்தி ஜீவானந்தம் முக்காண்டி ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் கரெக்ட் ஆன்சர் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க அறம் என்னும் சொல்லிருக்கு தமிழில் எட்டு வகையான பொருள்கள் வழங்கி வருகின்றன என்று கூறியவர் யார் ஸோ அறம் என்ற சொல்லுக்கு எயிட் மீனிங்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னவர் யாரும் பார்த்தா காத்த திருநாவுக்கரசு ஸோ மேக்சிமம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு இது தமிழில் நிறைய படிக்கிறவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இருக்கும் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் படிக்கிறவங்களும் டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு சின்ன மீனிங் வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ திருநாவு கரசு இதில் வந்து எயிட் லெட்டர்ஸ் இருக்கா இதுதான் வந்து கொஞ்சம் மறக்கிற மாதிரி பா இது தான் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன இதை வந்து வச்சுக்கோங்க ஷார்ட் கட் வந்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இலக்கியம் சார்ந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிறது தான் ஹைகூ கவிதையின் தமிழ் பெயர் என்ன குறும்பா மலரும் சருகும் என்னும் நாவலின் ஆசிரியர் யார் டி செல்வராஜ் மலரும் சருகும் எதனை போன்று ஐம்புலன்களை அடக்க வேண்டும் என்கிறார் திருமூலர் ஆமைய போன்று அடக்க வேண்டுமோ யாயையும் பாடி கோவை பாடு என்ற வழக்கு எதன் அடிப்படையில் தோன்றியது யாயையும் பாடி கோவை பாடு இது வந்து பயிற்சியை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க எந்த விஷயத்துக்கும் பிராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப தேவை ஸோ அதை தான் வந்து யாயையும் பாடி கோவை பாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க பாவை பாடிய வாயால் கோவை பாடியவர் யார் மாணிக்க வாசகர் ஸோ இதுவும் பாடிய பாடிய தான் வந்தது இதுவும் பாடிய தான் வருது அடுத்து வையகம் பணிப்ப வளநீர்ப்பு வலையி என தொடங்கும் பத்து பாட்டு இலக்கியம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நெடுநல் வாடை வையகம் பணிப்ப வலைநெருப்பு வலையி ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு வந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு கொஸ்டின்ல ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல குறைஞ்சது ஒரு பதினாறு பதினேழு கொஸ்டின் இந்த யூனிட் எயிட்ல இருந்து வருதுன்னா ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் அது இந்த மாதிரி இலக்கியம் சார்ந்து திருக்குறளில் விட்டுருங்க அதை தவிர்த்து தனிப்பட்ட இலக்கியம் சார்ந்தே வந்து கேட்டுடுறாங்க அதனால கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்ல படிக்கிறது ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்ல கொஞ்சம் கலெக்டிவா ஏதாவது தந்தாங்கன்னா முக்கியமானது அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் புக்ஸ்ல பாக்ஸ் போட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க கிடைக்கிறதா படிச்சுக்கோங்க அதை தவிர்த்து தமிழ் வழியில படிக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஈஸியாவே இருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சில விஷயத்த வந்து இன்ஸ்டியூட்ல ஏதாவது கம்பைனா தராது அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு படிச்சுக்கோங்க ஆட்டாரம் ஆற்றி அடுப்ப டேஷ் டேஷ் செயின் ஸோ இது வந்து ஒரு திருக்குறள் ஆற்றாரம் ஆற்றி அடுப்ப இடனறிதல் தற்காத்தல் செய்யின் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு திருக்குறள் தான் திருக்குறள் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் வந்து நம்ம வந்து சிக்ஸ் டு டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிறத படிச்சுக்கணும் அதை தவிர்த்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்ல அங்கங்கே பார்க்கறது கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி அது எங்கே எங்கே தான் கவர் ஆகுதோ அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு வாங்க அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு அது நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும் மேற்காணும் திருக்குறள் மூலம் வலிமை அற்றவன் கூட பகவரை வெல்ல வள்ளுவர் கூறும் அறிவுரைகள் யாவை வலிமை அற்றவன் கூட பகைவர் எப்படி வெல்லலாம் ஸோ எந்த இடம் அப்புறம் அவனை எப்படி காத்துக்கலாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சா ஓரளவுக்கு அவனால வெல்ல முடியும் வலிமையே இல்லாதவன் கூட சீராது இயல்வது நாடு
என முடியும் குரலில் நாட்டில் வாழும் உயிர்களை வருத்தும் மூன்று தீமைகளாக வள்ளுவர் கூ சுட்டுவனை அவை செய்யாது இயல்வது நாடு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பசி பிணை பிணை பகை இதுதான் ஒரு நாடுக்கு இருக்கிற ரொம்ப ரொம்ப தீங்கான விஷயம் இதை தவிர்த்து வறுமை வறுமை வேலையின்மை இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருந்தாலும் இதுதான் பேசிக்கான விஷயம் இது வந்து ஒரு நாட்டுக்கு இருக்கவே கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப தீமையான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாரு சான்றோர் பழிக்கும் இணையை என் நிலையிலும் செய்தல் கூடாது என்கிறார் வள்ளுவர் என் நிலையை குறிப்பிடுகிறார் சான்றோர் பழிக்கும் இணையை என் நிலையிலும் எந்த நிலை அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதாவது சான்றோர் வந்து குறை கூறுற மாதிரி தாய் பசியால் வாடும் காலத்தில் ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்கள வந்து துன்பப்படுத்துறது அந்த இதை வந்து அந்த நிலையை வந்து கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு இது அந்த ஒரு நிலையை தான் சான்றோர் பழிக்கும் வினை அப்படின்னு சொல் சொல்றாங்க அந்த இதை வந்து செய்யவே கூடாது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்றாரு அனைத்து அழிவில் இருந்தும் காக்கும் கருவி எதுவென திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார் ஸோ நமக்கே வந்து தெரியும் அறிவு ஒரு பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர் வந்தாலும் சரி இல்ல மனிதர்களால ஏதாவது வந்தாலும் சரி அங்க அறிவு அறிவால ஒரு விஷயம் உருவானாலும் அறிவே தான் அங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயமாவும் இருக்கும் அடுத்து பெயக்கண்டு நஞ்சுண்டமைவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டுபவர் என்னும் வரிகள் இடம்பெறும் நூல் எது சோ இதெல்லாம் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா எழுது நம்ம சட்டுன்னு திருக்குறள் ஆனா இங்க திருக்குறள் இல்ல ஜஸ்ட் சொல்றேன் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலி திருக்குறளும் நான் சர்ச் பண்ண வரைக்கும் இது இது வந்து ஒரு திருக்குறள் தான் அதே சமயத்துல இந்த நாலு இதுல வந்து இது ஏதோ ஒரு இடத்துல இடம் பெறுது நான் நெட்ல சர்ச் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு தெரியல சோ தமிழ் படிக்கிறவங்க உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருந்தா பிளீஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க நான் அதை வந்து கமெண்ட்ல வந்து பின் பண்றேன் அடுத்து திருக்குறளில் ஒப்புரவு என்பதன் பொருள் யாது சோ ஒப்புரவு இதனுடைய பொருள் டியூட்டி டு சொசைட்டி இதுக்கான மீனிங் என்னன்னா உதவி சோ இங்கிலீஷ்ல ஒரு அளவுக்கு படிச்சிருந்தா சட்டுன்னு வந்து தெரியும் பொய்மையும் வாய்மை இடத்து எப்போது குறைத்து இருந்த நன்மை பயக்கும் போது பின் வருவனவற்றுள் திருக்குறளில் இடம் பெறாதது எது திருக்குறள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊழ் கல்லுண்ணாமை வறுமை இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்திருக்கு தமிழ் என்ற சொல் எங்கேயுமே வந்ததில்லை திருக்குறள் உரையாசிரியர்கள் முதலாம் அவர் யார் சோ இதுல யார் வந்து முதல் உரையாச உரை எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா மனக்குடவர் மோப்ப குழையும் அணச்சம் இக்குரலில் அணிச்சம் என்பது எதனை சுட்டும் அணிச்சம்னா அது ஒரு மலர் அணிச்சம் பூ தேசபக்தனின் ஆசிரியர் திருவிக்கா ஆங்கிலேயர்களுடன் சண்டையிட்ட வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்ட இடம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது கையத்தாறு அடுத்து நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி இவர் வந்து சூரியோதயம் என்ற ஒரு பத்திரிகைக்கு ஆசிரியராக இருந்திருக்காரு அடுத்து ஜி ஏ நடேசன் இந்தியன் ரவ ரவ்யூ கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆனந்த விகடன் டி எஸ் சொக்கலிங்கம் தினமணி ஸோ இவங்கெல்லாம் ஒரு ஃபேமஸான எடிட்டர்ஸ் பிடி ஏசி தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து எது வந்து ரைட் பேர்னு கேட்குறாங்க கர்னல் மேக்ஸ்வெல் ஸோ மருது சகோதரர்கள் இவங்கள வந்து இவங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருந்த ஒரு இங்கிலீஷ் இது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா கர்னல் மேக்ஸ்வெல் அப்புறம் ஆட்சியர் இது வந்து ஜாக்சனாலே நமக்கு தெரிய கட்ட பொம்மன் தானே ஸோ ஒன் அண்ட் டூ தான் இதில் வந்து கரெக்டு கர்னல் அக்னியூ கோபால் நாயக் இது வந்து தவறு கர்னல் இன்னிஸ் வேலின் ஆச்சியர் இதுவும் தவறு ஸோ உங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் ரொம்ப சர்ச் பண்ணலை அதனால சட்டன் எனக்கு தெரியல மேபி இது அப்படியே ஆப்போசிட் பேராக கூட வரும் ஆன்சர் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஜீவானந்தம் குறித்த தகவல்களில் சரியானவை எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜீவானந்தம் உண்மை விளக்க நிலையம் இன்னும் ஆசிரமத்தை தோற்றுவித்தார் ஸோ உண்மை விளக்க நிலையம் இவர் தான் தோற்றுவித்திருக்கார் இது வந்து கரெக்டு இவர் வைக்கம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதுவும் வந்து கரெக்டு அந்த பெரியார் தான் கலந்துகிட்டு இருந்திருப்பாங்கல்ல அதில் ஜீவானந்தமும் இருந்திருப்பார் உண்மை விளக்க நிலையம் இவர் சுசீந்திரத்தில் நடைபெற்ற கோயில் நுழைவு போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை ஆக்சுவலி கலந்துகிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ இது வந்து ராங் ஜீவானந்தம் காந்தி ஆசிரமத்தை சிறுவாயிலில் நிறுவவில்லை ஸோ இதுவும் நிறுவி இருக்காரு சிறுவாயில் என்ற பிளேஸ்ல இதுவும் ராங் தான் ஒன் அண்ட் ஃபோர் தான் வந்து கரெக்டு கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சுப்பிரமணிய சிவாவை பற்றி தவறானது எது சுப்பிரமணிய சிவா 
ஓகே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுப்பிரமணிய சிவா தர்ம பரிபாலன் சமாஜம் என்ற அமைப்பை திருவனந்தபுரத்தில் ஏற்படுத்தினார் சோ இது வந்து கரெக்ட் தான் இங்க தவறான கூட்டு தான் எதுவும் கேட்கறாங்க ஆனா இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் கூர்மையா கவனிக்கணும் ஆக்சுவலி இங்க இருக்கிறத விட்டுருங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் இன் கரெக்ட் அதை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் இவர் தூத்துக்குடி கோரல் மில் வேலை நிறுவனத்தில் நிறுத்தத்தில் கலந்து கொண்டார் ஸோ இதுவும் வந்து கரெக்ட் தான் ஏன்னா இவர் வந்து பாவசியோட ஃப்ரெண்டு ஸோ அந்த கார ஸ்ட்ரைக் அதில் வந்து இவர் கலந்துகிட்டு தான் ஃபேமஸ் ஆகியிருப்பாரு இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றில் ஞானபானு என்ற மாத இதழை சென்னையில் ஆரம்பித்தார் இதுவும் வந்து கரெக்டு தான் இவர் பாரத ஆசிரமம் என்ற அமைப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் காரைக்குடியில் ஆரம்பித்தார் இதுவும் வந்து கரெக்டு தான் ஸோ எல்லாமே இதில் வந்து கரெக்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ணுங்க இங்கே இருக்கிறது இங்கே வந்து சப்போஸ் கரெக்ட் இன் கரெக்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை மட்டும் கவனிச்சா போதும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாமே வந்து கரெக்ட் தான் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சுப்பிரமணிய சிவா பற்றி பிகாஸ் நம்ம மற்ற லீடர்ஸ் பற்றி தான் டீப்பாக படிப்போம் இந்த லீடர்ஸ் தான் அவ்வளோ படிக்க மாட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்க்கும்போது அதை பற்றி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்தியாவின் முதல் பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் டாக்டர் முத்துலட்சுமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தை எழுதுங்க ஸோ இவங்களுடைய கவுன்சில் தீர்மானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இது மூலமாக தான் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் விமன் லெஜிஸ்லேட்டராக செலக்ட் ஆகி இருக்காங்க டேஷ் ஒரு மருத்துவராகவும் மற்றும் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்திற்கு எதிரான இரகசிய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டும் மற்றும் கம்பி இல்லாத தந்தி மையத்தையும் நடத்தினார் மருத்துவராக இருந்திருக்காரு இரகசிய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருக்கார் கம்பி இல்லாத தந்தி மையம் ஸோ யாரும் பார்த்தா கிருஷ்ணா பை நிம்கர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மெட்ராஸ் தொகுதியில் நடைபெற்ற ஒன்பதாவது பெண்கள் மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கிய பெண்மணியின் பெயர் இது ரொம்ப ஃபேமஸான கொஸ்டின் நிறைய இதில் கேட்குறாங்க டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆல் இந்தியா விமன் கான்ஃபரன்ஸ் அட் மெட்ராஸ் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் பார்ப்போம் பெண்கள் விடுதலை இயக்கம் இது வந்து ஒரு எதிர்ப்பு இயக்கமாக இருந்திருக்கு இந்திய தேசிய விடுதலை இயக்கம் இது வந்து ஒரு உட்டோபியன் இயக்கம் ஸோ இந்த இதை நான் கேள்விப்பட்டதில் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்திய எதிர்ப்பு இயக்கம் இது வந்து ஒரு சீர்திருத்த இயக்கம் ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் இது வந்து ஒரு புரட்சிக்கர இயக்கம் ஸோ ஆன்சர் என்ன பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ தான் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம படிக்கும் போதே வந்து இப்போ ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்னு பார்த்தி சில சில இதை தான் நம்ம வந்து படிப்போம் ஸோ கொஞ்சம் படிக்கும் போதே லைட்டாக திங்க் பண்ணிட்டு படித்தா ஓகே அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இ வி ராமசுவாமி சுயமரியாதை இயக்கத்தை துவங்கினார் இது ஆல்ரெடி நான் பெரியார் எடுக்கும் போதே இது பண்ணேன் ஸோ சுயமரியாதை இயக்கம் என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மக்களிடையே சுயமரியாதை சுய நம்பிக்கை புரட்சிகரமான சிந்தனைகளை வளர்ப்பது ஆமா அரசியல் மற்றும் சமுதாய விடுதலை நலன்களை அனுபவிப்பது ஆமா ஸோ ரெண்டுமே தான் வந்து கரெக்டு நந்திமலையின் யார் தனது அரசியல் வாழ்விற்கு பிறகு ஆசிரமத்தை நிறுவியது ஸோ நந்திமலையில் ஆசிரமத்தை நிறுவியவர் யார்னா நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி கீழ் காண்பவற்றில் சரியான பொருத்தத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இயக்கம் புரட்சிக்கர இயக்கம் இதெல்லாம் என்னென்னு ஸோ அது ரிலேட்டடாகவே ஒரு கொஸ்டினும் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே சீர்திருத்த இயக்கம் பெண்கள் விடுதலை இயக்கம் ஸோ இது வந்து கரெக்ட் வேறு ஃபார்ம்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் புரட்சிக்கரை இயக்கம் பிரம்ம சமாஜம் என்றது ஒரு புரட்சிக்கரை இயக்கம் கிடையாது இதுவும் வந்து அட்மோஸ்ட் வந்து ஒரு சீர்திருத்த இயக்கம் தான் ஸோ இது வந்து கரெக்ட் இல்லை எதிர்ப்பு இயக்கம் இந்தி மறுப்பு இயக்கம் இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இது வந்து கரெக்ட் உட்டோப்பி இயக்கம் இது வந்து சர்வதேய இயக்கம் கிடையாது இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் உட்டோப்பியா இயக்கம்னா இந்திய தேசிய விடுதலை இயக்கம் தான் உட்டோப்பியன் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தா ஒன் அண்ட் த்ரீ தான் வந்து கரெக்டு இப்போ சர்வோதயா மூமெண்ட் இதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா சர்வோதயா சட்டர்டே எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகல உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் இந்திய சங்கம் இது வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் இன்கரெக்ட் பேரை தான் கேட்குறாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் இந்திய இயக்கம் இது வந்து கரெக்டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் தான் உருவாகியிருக்கு நிலம் வைத்திருப்போர் சமூகம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டு இதுவும் வந்து கரெக்டு மெட்ராஸ் பூர்வீக சங்கம் இது வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ கிடையாது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ எம்என்ஏ மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அ
ஓகே இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேம் கொஸ்டின் தான் அந்த பாரத ஆசிரமம் ஞானப்பானு காரமல் ஸ்ட்ரைக் ஓகே ஒரே கொஸ்டினே ரிப்பீட் ஆகியிருக்கு அடுத்து சுயமரியாதை இயக்கத்தை கீழ் வருவனவற்றை பொறுத்துக இதுல செகண்ட் ரெஸ்பெக்ட் கான்ஃபரன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் இந்த சுப்ராயன் செகண்ட் வந்து பார்த்தா எம் ஆர் ஜெயக்கர் ஸோ செகண்டுக்கு டி வந்து பார்த்தா ஏ அண்ட் டில வந்து இருக்கு இது கரெக்ட் ஆன்சர் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் குடியாத்தம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மோட் மீட்டிங் ஸோ இதுல வந்து யார் தலைமை தாங்கி இருக்காங்கன்னா ஆர் சின்னையன் சாரி ஆர் சின்னையன் கிடையாது அப்துல் கரீம் ஷாஹிப் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் கிறிஸ்டியன் கான்ஃபரன்ஸ் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து அல்தோன்ஷ் லால்ஷ் நெக்ஸ்ட் சத்தியகிரக கமிட்டி இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் போது நிறைய பாயிண்ட் தான் கிடைக்காது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இதுல தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆர் சின்னையன் மேபி நெக்ஸ்ட் இதுல சத்தியகிரக கான்ஃபரன்ஸ் அதுக்கு தலைமை தாங்கினவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா ஆர் சின்னையன் அப்படின்னு ஒரு ஆன்லைன் கொஸ்டின்ல கூட நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் டேஷின் சோவியத் யூனியன் பயணத்தின் மூலம் அந்நாடு ஐந்து ஆண்டுகள் திட்டம் மற்றும் நவீன அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அதிவேக வளர்ச்சி பெற்றதை பார்த்தார் சோ இ வி ராமசுவாமி இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் பெரியார் தான் தமிழ்நாட்டில் பல்லாவரத்தில் முதன் முதலில் பழைய கற்கால கருவியை கண்டுபிடித்தவர் ஸோ பல்லாவரத்துல யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஐ திங்க் ஏ தான் நினைக்கிறேன் ஆமா ராபர்ட் ஃப்ரூஸ் ஃபுட் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கார் பல்லாவரத்துல கீழ்காணம் பத்திய கவனமாக படித்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கும் இந்த ஊர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நம்பியாற்றின் இடது கரையில் அமைந்துள்ளது ஸோ திருநெல்வேலி நம்ம தமிழ்நாடு இதில் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல நம்பியாற்றம் கரை கரையில் இரும்பு கால கலாச்சாரத்திலும் வேறுகளை தேர்ந்தெடு தேடுவதற்காக ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது இது பழங்கற்கால பொருட்களுக்கு பெயர் பெற்ற ஒரு செழிப்பான தொல்லியல் இடம் இவ்விடத்தின் பெயர் துளுக்கார்பட்டி துளுக்கார்பட்டி எந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் முதலில் பாண்டியர்களின் முத்து சந்தையை கண்டுபிடித்தார் ஸோ பாண்டியர்களுடைய இந்த பேர்ல மார்க்கெட்டை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா கால்டுவெல் அடுத்து பார்த்திபன் கனவு தமிழ் ஒளி தமிழ் சோலை திருவிக்கா தேன் மழை சுரதா வழி பயணம் சாரி பார்த்திபன் கனவு வந்து கல்கி பார்த்திபன் கனவு வந்து கல்கி வழி பயணம் தான் தமிழ் ஒளி ஸோ சாரி இதை மட்டும் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான ஆன்சர் பி தான் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ அடுத்து தண்ணீர் அசோகமித்ரன் கரிப்பு மணிகள் ராஜம் கிருஷ்ணன் கல்மரம் திலகவதி சாய்வு நாற்காலி தோப்பில் முகமது மீரான் ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பா அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து சருக்கம் சருக்கம்னா பாரதம் இளம்பகம் சீவக சிந்தாமணி படலம் கம்பராமாயணம் காண்டம் சிலப்பதிகாரம் ஸோ டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ தான் அடுத்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க சீவக சிந்தாமணி இயற்றிய திருத்தக்க தேவர் சோழ அரசு மரபினராய் இருந்து துறவரம் பூண்டவர் இது வந்து கரெக்டு தான் சோழ மரபு சோழ அரசு மரபினராய் இருந்து துறவரம் பூண்டிருக்காரு அடுத்து சிவக சிந்தாமணியை விருத்தத்தில் அமைந்த முதல் தமிழ் பெருங்காப்பியம் ஆகும் இதுவும் வந்து கரெக்டு தான் திருத்தக்க தேவர் நரி விருத்தம் என்னும் நிலையாமை நூல் ஒன்றையும் இயற்றியுள்ளார் இதுவும் கரெக்டு தான் சிவக சிந்தாமணி பன்னிரண்டு கலமகாலையும் ஆஹ் இரண்டாயிரம் பாடல்களையும் உடையது ஸோ இது வந்து ராங் ஆஹ் இதை மட்டும் கொஞ்சம் இன்டர்நெட்ல சர்ச் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஏ தான் வந்து கரெக்டு கூர்வில் குவிய மொய்பின் தேர்வன் பாரித்தன் பரம்பு நாடே என்ற பாடல் அடி இடம்பெறும் நூலேது புறநானூறு புறநானூறுல தான் கூர்வில் குவிய மொய்பின் தேர்வன் பாரித்தன் பரம்பு நாடே என்ற இது வந்து வந்திருக்கு பாரி புத்த மதத்தின் கல்வி மையமாக காஞ்சி இருந்ததை காட்டும் இலக்கியம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் மணிமேகலை நெடுநல்வாடை அகமா புறமா என்ற விவாதத்திற்கு காரணமான மலர் எது மலர் 
வேம்பு நீம் ஃப்ளார் அகமா புறமா சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லப்படாத கிளை கதை எது ஆதிரை வரலாறு மற்றபடி சிலப்பதிகாரத்தில் பொற்கை பாண்டியன் கதை நாலங்காடி பூத கதை ஊர்வசி சாப வரலாறு எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் இலக்கிய சூழலில் ஃபர்க்ஷா என்பது ஸோ ஃபர்க்ஷா அப்படின்னா மீனிங் என்ன ஃபர்க்ஷா ஞானியால் தொடங்கப்பட்ட நாடக குழு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தமிழக ஆட்சியாளர்கள் தமிழ் மற்றும் தமிழ் புலவர்களை அவர்கள் அவையில் ஆதரவு அளித்தனர் வலியுறுத்தல் கரெக்ட் தான் நிறைய அரசர்கள் நிறைய புலவர்களுக்கு வந்து ஆதரவு அளிச்சிருக்காங்க அதுக்கான காரணம் மன்றம் அவை அம்பலம் மற்றும் மன்று போன்ற சொற்கள் அரசவையில் பயன்படுத்தப்பட்டது மன்றம் இதெல்லாம் வந்து காமனா குறிக்கிறது தமிழ் மன்றம் இதெல்லாம் வந்து குறிக்கிறது நார்மலா நம்மளுக்கு தெரியும் படிச்சாலே தெரியுது ஆக்சுவலி வலியுறுத்தல் காரணம் இது ரெண்டுமே கரெக்டா இருந்தாலும் வலியுறுத்தல் ஆதரவு அளித்தனர் எதற்காக ஆதரவு அளித்தன்ற காரணம் இங்கு குறிப்பிடப்படாதனால இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து டி தான் கரெக்ட் ஏ மற்றும் ஆர் இவை இரண்டும் உண்மையானது ஆனால் ஆர் என்பது ஏயின் சரியான விளக்கம் அல்ல அடுத்தது மன்னவனது படை வலிமை அழிக்கும் ஆயுதம் எதுவென திருக்குறள் கூறுகிறது ஆக்சுவலி ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே ஒன்னா இருந்தாலும் ஏ தான் கரெக்ட் கடும் சொல்லும் தண்டனையும் ஒரு மன்னவனோட வார்த்தைகள் வந்து அந்த படையை உற்சாகப்படுத்துறதா இருக்கணுமே தவிர்த்து அந்த வார்த்தைகள் கடும் சொல்லா இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு படைக்கு கண்டினியூவா தண்டனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அது அந்த மன்னவன் மேல அவனுங்களுக்கு நம்பிக்கையை உருவாக்காது பயத்தை தான் உருவாக்கும் சோ கடும் சொல்லும் தண்டனையும்ன்றதுதான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் டேஷ் காலம் கருதி வெறுப்பில வேண்டுப வேட்ப சொல்லல் இது ஓரளவுக்கு இந்த காலம் கருதி இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து ஏ தான் குறிப்பறிந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் என்னன்னு அந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது அது கரெக்டா இருக்கும்ன்றது தான் இந்த குரலுக்கான அர்த்தம் இதோட மீனிங் படிங்க ரெகுலரா நம்ம டிஎன்பிசின்னு வந்துட்ட பிறகு திருக்குறளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அது லைஃப்க்கும் ரொம்ப முக்கியம் அதை தாண்டி நீங்க சப்ஜெக்டுக்கு எந்த அளவுக்கு அதை திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடா படிக்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு சப்ஜெக்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் தவ வேடம் பூண்டு கொண்டு மனத்தை அடக்கும் வலிமை இல்லாமல் தவத்திற்கு புறம்பான அவச்செயல்களை செய்யும் மதவேடதாரிகளின் செயலை வள்ளுவர் என்னன்னு குறிப்பிடுறாருன்னு கேட்டிருக்காங்க புலியின் தோல் போயிட்டு மேய்ந்த தற்று அதாவது நம்ம ஒரு கொட்டேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் புலி தோல் போயிற்றிய பசு போல இல்ல பசுந்தோல் போற்றிய புலி போலன்ற சாரி பசுந்தோல் போற்றிய புலி போல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபேக்கான இத வந்து உருவாக்குற இந்த சுச்சுவேஷனை குறிக்கிறது புதர் மறைந்து வேடவன் புல் சிமிந்தற்று இதுவும் ஒரு வேடவன் வந்து ஒரு புதர்ல மறைஞ்சு அங்க புல்ல இருக்கிற மாதிரி காமிச்சு வேட்டையாடுறான்ல இதுதான் இதுல ஆப்ஷன் வந்து டி தான் கரெக்ட் ஓமை ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் கீழ்காணும் திருக்குறளில் வெளிப்படுத்தும் சிந்தனையை தேர்க ஆகாறு அளவிட்டதாயினும் கேடில்லை போகாறு அகலா கடை மேக்சிமம் இந்த அளவிட்டு கடை இதெல்லாம் வந்து குறிக்கும் போது இது வந்து மோஸ்ட்லி எக்கனாமிக்கல் பேஸ்டா தான் வந்து திருக்குறள்ல வந்து சொல்லியிருக்கு சோ இதுக்கான ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் டி தான் இக்குரல் பொருளாதார சிந்தனை இருக்கிறது மேக்சிமம் குரலோட மீனிங் ரொம்ப முக்கியம் சோ குரலோட மீனிங் ரெகுலரா படிச்சுக்கிட்டே இருங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பீலிப்பை சாகாடம் அச்சிரம் அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின் இக்குரலில் பிரிது மொழிதல் அணி என்று கூறுவர் வலியறிதல் என்ற அதிகாரத்தில் இக்குரல் இடம்பெறுகிறது மன்னன் மற்றவர்களை எளியவர் என்று பகை கொண்டால் அவர்கள் கூட்டமாக சேர்ந்து வந்தார்களே ஆனால் தன் வலிமையை இழப்பான் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கூற்று ஏ காரணம் ஆர் சரி கூற்று ஏவுக்கு காரணம் சரியான பொருள் ஆகும் எதிர்க்க இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப வீக்கா நினைச்சிட்டு தான் வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது தனக்கே வந்து அது அகைன்ஸ்டா நடக்கும்ன்றதுதான் இந்த குரலுக்கான அர்த்தம் இரத்தலும் ஈதலும் போலும் அதுக்கு மேட்சான குரல் வந்து கரத்தல் கனவிலும் தோற்றாதார் மாற்றும் மாட்டு அடுத்தது ரெண்டு ஆப்ஷன் ஏல வந்து த்ரீ ஏ இருக்கிறதுனால செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் இரப்பன் இறப்பாரை எல்லாம் அதுக்கு கரெக்டான மேட்ச் வந்து இறப்பிற் கரப்பார் 
இரவின் மின் என்று சோ ஓரளவுக்கு ரெண்டு விஷயத்த மேட்ச் பண்ணிட்டதுனால இது கிளியரா தெரியுது ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் த்ரீ டூ ஒன் போர் காமராஜர பட்டினது அவர் உப்பு சட்டம் பிரிவு எழுபத்தி நாலின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார் அவர் மார்ச் பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தேர்தலில் ராஜாஜியிடம் ராஜாஜியுடன் நெருக்கமாக இணைந்து செயல்பட்டு வந்தார் ஆக்சுவலி இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் அவரை வந்து கைது செஞ்சது ரிலீஸ் பண்ணது இதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் ராஜாஜிக்கும் காமராஜருக்கும் எப்பயுமே ஒரு கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது ஏன்னா வந்து காங்கிரஸ் மெயினாக வந்து காமராஜரோட அந்த பிஹேவியர் இதனால வந்து அவருக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தது ஸோ இது வந்து ராஜாஜிக்கு காமனாகவே பிடிக்கல பிடிக்கலன்றதை தாண்டி அவங்களோட இணக்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு பூலித்தேவர் நெற்கட்டும் ஜேவல் மருது சகோதரர்கள் சிறுவயல் கோபால நாயக்கர் திண்டுக்கல் யாதுல் நாயக்கர் ஆனைமலை ஆக்சுவலி இதுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ தமிழ் மாவட்டங்களில் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் போது தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இந்த இயக்கத்தின் கலந்து கொண்டனர் சென்னை நகரில் பெண்கள் பொது வேலை நிறுத்தம் செய்தனர் பக்கிங்ஹம் மற்றும் கர்நாடகா மில் தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை துறைமுக துறைமுக பணியாளர்கள் மற்றும் சென்னை மாநகர பணியாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆக்சுவலி இது எல்லாமே நடந்தது வெள்ளையனை வெளியேறும் இயக்கத்துல சோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் சுதேசி இயக்கத்துடன் தமிழகத்தில் தீவிரவாதமும் தலை தூக்கியது கூற்று சுதேசி இயக்க தலைவர்கள் மக்கள் தலைவர்களாக மாறினர் இவர்களின் பேச்சும் எழுத்தும் மக்களை எழுச்சியுறச் செய்தது ஆக்சுவலி இது ரெண்டுமே உண்மைதான் சுதேசி இயக்கத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய பிரிஃபரன்ஸ் வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து கிடைச்சது ஆப்ஷன் ஏ மற்றும் ஆர் சரி மற்றும் ஆர் ஏவிற்கான சரியான விளக்கம் தெரிவிக்கா ஆக்சுவலி ஆசிரியரை வந்து இதழ்களோட மேட்ச் பண்ண சொல்றாங்க தேசபக்தன் தான் வந்து திருவிக்காவோடது அடுத்தது பாரதியார் பாரதியார் விஜயா பாரதிதாசன் அவரோடது குயில் பார்த்தசாரதி தீபம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் சி தான் கரெக்ட் இதுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட மெட்ராஸ் மகஜன சபை கீழ்கண்டவற்றில் எதை கற்பிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது மகஜன சபை முக்கியமா வந்து அரசியல் கல்வி இதுக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அரசியல்ல பங்கேற்கணுன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பங்கேற்கணுன்றது தான் அவங்களோட மெயின் கோலா இருந்துச்சு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் தில்லையாடி வள்ளியம்மையில பத்தி கேட்டிருக்காங்க தென்னாப்பிரிக்காவில் இனப்பாகுபாட்டிற்கு எதிராக தனது பதினாறு வயதில் பங் பங்கெடுத்தவர் ஆப்ஷன் ஒன்னு கரெக்ட் தான் காந்தியோடு ஆரம்ப காலத்தில் வேலை செய்தவர் ஆமா அதுவும் கரெக்ட் இனப்பாகுபாட்டிற்கு எதிராக நடந்த போராட்டில் இறந்து போனவர் அதுவும் கரெக்ட் தான் சோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின் முதல்ல பார்த்தோம் மறுபடியும் கேட்டிருக்காங்க இதே கொஸ்டின் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் 
இந்த ஆசிரியர் இதழ்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெயினாக வந்து ரொம்ப பெரிய கண்டென்டாக எடுத்து படிக்காமல் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக அடிக்கடி நம்ம ரிமம்பரன்ஸ்க்கான இதாக வந்து ஒரு சைடில் ஆசிரியர்கள் அவங்களோட இதழ்களை வந்து எப்பயுமே எழுதி வச்சு ரெகுலராக படிக்கணும் சின்ன சின்ன ஒரு கேப் கிடைக்கிறதுல லாங் ரிவிஷன்ற இடம் அந்த லாங் ரிவிஷனில் வந்து இதெல்லாம் முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய டாபிக்ஸ் வைக்கம் சத்தியாகிரகத்தை பத்தி கேரளாவில் இருந்து இழவர்கள் மற்றும் இதர தீண்டத்தகாதோர் உரிமைகளை மீட்டெடுக்க கேரளாவில் உள்ள இழவர்கள் மற்றும் இதர தீண்டத்தகாத கோயிலுக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை கேரளாவில் உள்ள இழவர்கள் மற்றும் இதர தீண்டத்தகாத பொது இடங்களில் அனுமதிக்காததை கண்டித்து ஆங்கிலேயர்கள் கேரள காங்கிரஸை தடை செய்ததை கண்டித்து ஆக்சுவலி இந்த மூணு ஆப்ஷனும் தான் கரெக்டு இது கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஆங்கிலேயர்கள் கேரள காங்கிரஸை தடை செய்ததை கண்டித்து இது கிடையாது வசன நடை கைவந்த வல்ல வள்ளலார் வைத்தாலும் வழுவின்றி வைவாரே என வள்ளலாரை புகழ்ந்து பாடியவர் யார் ஆறுமுக நாவலர் தான் இப்படி பாடினது சமூக இயக்கங்கள் வாய்ப்பெல்லைகளில் வேறுபாட்டில் சமூக இயக்கங்கள் வாய்ப்பெல்லைகளின் வேறுபாடுபட்டிருக்கின்றன பல இயக்கங்கள் உள்ளூர் கொள்கை அளவிலேயே இருந்து வருகின்றன அதே சமயம் மற்றவை சர்வதேச அளவில் கவனம் செலுத்துகின்றன ஆக்சுவலி இது கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரிதான் ஆனா வந்து அதுக்கான சமூக இயக்கத்தை பத்தின ஒரு இது வந்து இது கிடையாது சோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் இதுக்கு ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி ஆனால் ஆர் என்பது ஏவிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல சமூக இயக்கங்கள் அரசு சந்தை மற்றும் பொது மக்களுடன் சமரசம் செய்ய முயற்சிக்கின்றன ஆக்சுவலி ஆப்ஷன் ஏ இது கரெக்ட் தான் சமூக இயக்கங்கள் பத்தி இயக்கத்தின் விளைவுகளை கட்டமைப்பு ரீதியாக பார்க்காமல் சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்கள் மூலமாக காணலாம் ஆக்சுவலி கட்டமைப்பு அதோட ஸ்ட்ரக்சரும் முக்கியம்தான் சோ இது வந்து தப்பு சமூக இயக்கங்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஏற்ப புதிய கொள்கைகளை உருவாக்கவோ அல்லது எழும் பொது கொள்கையை மாற்றவோ அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது ஆக்சுவலி இதுவும் கரெக்ட் தான் அது சஜஷனா இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து ஒரு அரசால வந்து அதை செயல்படுத்த முடியும் சோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஆக்சுவலி காமராஜர் பத்தின இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா ரெண்டு இதுல கேட்டதுனால தான் வந்திருக்கு இந்த கொஸ்டினும் ஆல்ரெடியே பார்த்துருந்தோம் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் இதுவும் பார்த்த கொஸ்டின் தான் அரசியல் கல்வி புகுட்டுவதற்காக நீதி கட்சியானது திராவிடர் கழகமாக எந்த இடத்தில் நடந்த மாநாட்டில் மாற்றப்பட்டது ஆக்சுவலி சேலம் மாநாடு இது ரொம்ப பரிச்சயமான கொஸ்டின் தான் பொதுப்பணிகளில் திராவிட மக்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் கொடுப்பது நீதி கட்சியை பத்தினது மாவட்ட நீதிபதிகளை நியமிக்கும் பொறுப்பை அரசாங்கமே ஏற்றுக்கொண்டது புறம்போக்கு நிலங்களை மக்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யாமல் இருந்தது ஆக்சுவலி இது கிடையாது பொதுப்பணிகளில் திராவிட மக்களின் பிரதிநிதித்துவம் கொடுப்பது ஒண்ணு மாவட்ட நீதிபதிகளை வந்து கவர்மெண்டே சோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் இதுக்கு எந்த அமைப்பு பின்னர் நீதி கட்சியாக மாறியது இதுவும் ரொம்ப தெரிஞ்ச பரிச்சயமான கொஸ்டின் தான் தென்னிந்திய தாராளவாத கூட்டமைப்பு சவுத் இந்தியன் லிபரல் பெடரேஷன் எந்த தீய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து சமூகத்தை விடுவிப்பதற்காக திராவிடர்கள் சுயமரியாதை இயக்கத்தை முன்னிலைப்படுத்தினர் ஆக்சுவலி அதோட மெயின் குறிக்கோள் இதுதான் மட ச மத சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் சாதி அமைப்புகள் சோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் தேங்க்யூ கைஸ்